Oké, okay. kan al die kinders nog hulle handen opsteek? Jij, <laughs> want hier is een les wat niet net voor kinders is nie. En um, eindelijk um, is hier die les uh, iets waar oor jylle baie moet bid, reg nou. Oké, okay. <laughs> want ons weet niet wat gaan gebeur nie. Maar ja, um, jylle en jylle, als een mens wakker wordt in die ochtend, dan gee die Heere vir jou elke dag een lieflijke skoon blad sy. Hy spier wit, moet nog niks opnie, maar hy is vars en beautiful. En dan um, is dit ons saak wat ons met die dag gaan doen. En baie keer as ons wakker word, dan begin daar dadelijk die ander goede in ons, ons brein inklim. Ja, en ons gedagte is naar en dan, en dan uh, gebeur daar alle rande snaak so goed. En tussenin, oeps, ek het vergeet om my oop te maak. Ek gaan ga gauw. Sien. Sienkie. <laughs> die kinders is baie samenwerkend vir moere. Baie goed. Um, en dan kom ons in ons gebruik die gedagtes wat in ons kop kom. Um, In ons begin. Ah, ek wil alweer opstaan. En dadelijk is al iets wat niet lekker is nie. En, en so gaan ons aan. En dan, dan kom die volgende gedachte. En die rooi, sublief. En die volgende gedachte is... Mm, Ek het alweer daai jyvrou vandag. Hoe gaan ek aan haar hanteer? Of as sê, ach ma, ek is nie lus vir hierdie koos vir school vandag nie. Um, of ons sê, vrou, wat is, waar, waar is die, is die muesli gepak? En so gaan die dag aan. En ons maak hom vol met allerhande goed. Goed wat nie mooi is nie. En naderhand, dan kom ons by die einde van die dag en het lyk erg. En ons gaan met hierdie, hierdie vreselike dag van ons en het word al hoe erger en erger. Maar, Jesus, as ons ons dag met Jesus begin en ons bid, en die eerste gedachte wat ons dink as ons oe oopmaak, gaan oor hom en ons bid en ons vraag lieve Jesus, gee hierdie dag, ek gee hierdie dag vir jou. Hy is skoon, hy is mooi, wil jy my help om hierdie dag so te hou? Of wil jy vir my een lieflike oplossing gee vir al die goed wat ek so erg en lelik doen en met die bloed ons kom skoon was so dat ons een lieflike iets sal maak vir u. Die wit reinheid dat ons dit sal ondervind Elke dag. En dat ons sal die dag wat ons aan u gee benut om vir ander iets moois te wees. U vir ons sal help. Ek 
Ik heb geduld weer. Ik heb gebed wat lang. En hier, als ons vandaag bij plekken kom waar ons niet weet wat om te doen nie, dan vraag ons mooi dat u ons zal lei. Weet soos wat u nou bij die oomlik is om voor ons een prentje, een nieuwe prentje te maken. Uit dit wat ons niet weet wat gaan daar uitkom nie. Heere, gee ons ons dag en ons harte aan u. Elke nieuwe dag en ons weide aan u toe. En dat u met u wit kleed ons kom skoon maak. U kleed van gerechtigheid. En het ons zal schijn. En die lieflijkste, lieflijkste van die dag maak wat Eve ons gegeet, elke lieve dag. Kom in ons hart en bly daar. Hier ons gaan vergeet dier die dag. En ons gaan die verkeerde dinge doen dier die dag, maar ons sal onthou elke ietsie wat u vir ons op ons pad bring, dat ons ander mense na u toe sal lei. En dat ons op die ou einde vir u sal skyn. Soos wat net een mens vol liefde en een mens vol omgee sal doen. Help ons om te skyn vandag. Help ons om iets te beteken vandag vir iemand. Hier die hand van liefde en hou dit oor ons. En help ons om te skyn. Dankie dat jullie saam geluister het en saam gekyk het. Um, al lijkt het niet nou zo so goed nie, weet ek die heren gaan vir ons, ons dag vandag. Dankie David. Ja, die loodshedding. Ek sien dus die woord van die jaar, het jullie gezien. Uh, hulle kies mos elke jaar een woord wat zo so indruk gemaakt het op die land. En loadshedding is die woord van die jaar wat gekies is, hierdie jaar. Ek moet sê, ek geniet nogal loadshedding um, by die huis, want ek het groot geword met een huis met lampen en kerse. Ons het nooit elektriciteit gehad nie. En uh, ek steek al die kerse op, voor die kracht nog af is. En dan blaas ek hulle dood en daar die reek, as die rookie van die kers so trek. Oh, mense. Daar is om nog lekker dinge in die lewe waarvoor jy niks betaal nie. Niks. Nie is elektrische tyd nie. Ek voel vanmorgen soos iemand wat in begin nie, wat eindelijk in die galg te om sy nek staan, as die kracht getrek gaan word, maar uh, dit is een voorrecht om saam met julle hier te kan ontbid. Ek het hierdie week eers geleer, wat is die verskil tussen e-mail en gmail? Die persoon sê dat e-mail is wanneer jy iets stier, een boodskap stier met elektrische tyd. En gmail is wanneer jy dit met die generator doen. <lacht> dit is die verskil tussen e-mail en gmail, nou weet julle, nou weet julle ook. Ons gesels vanmorgen oor goeie mense. 
Ken jullie goede mensen? Ik denk dat het een kerk vol goede mensen vermoorden. Goede mensen. Ken jullie goede mensen in jullie leven? Mijn bierman werkt aan die straat. Was een goede mens. Na jaren zijn dienst in die bosbouw. Het hij met aftreden besluit om een tuindienst te bezigheid te beginnen. En die dag, toen mijn grasneier die gees gee, toen stap ik weer naar mijn bierman toe en ik zei: Jong, maak jij grasneiers ook graag? Toen zei ik: Kom niet nou. En toen ik mijn oer uit vier, toen staan die hele spanvolle steenen op mijn werf en het snij gras en het weed eat voor een falen. Van vergoeding wil ik niks weet niet. En voor een klompie jaren heeft mijn bierman goed gunstiglijk elke week zijn spanniekie oor gestuur om ons gras te komen snijden. En om ons dankbaarheid te betonen, heeft ons gereeld oorgestap en voor om een geskenkie oor die hek aangegeven. Een kussie drijven. Ons het voor ons bierman, ons moet eindelijk, ek moet nog voor Chris en voor Eve gaan wijs, waar is hierdie lekker nee hier bij ons in die dorp, al die lekker goeders, wat ons voor ons bierman oor die hek aan gegeet. Hy het altijd gesê, dit is niet nodig nie, dit is voor hom lekker om te helpen. Mijn bierman was vriendelijk en bedachtzaam, altijd bereid om te helpen waar hij kon. En zoals wat ik mijn bierman beter leer kennen, het, het ik achtergekomen dat hij niet een kerkmees is. Nie. Of iemand wat om veel aan die geestelijke dingen in die leven gesteerd het niet. Ik heb ook opgelet dat dit niet altijd goed met zijn gezondheid gaat. En ik kon zien dat hij fysisch achteruit gaat. En op een dag moest hij een noodoperatie ondergaan. En ik het om in die hospitaal gaan bezoek. Het is de eerste maal wat ik en mijn bierman saam gebid het. En terwijl ik daar bij zijn hospitaal bed staan, het ik in mijn binnenste gevoel en gewens dat ik dit al vroeger gedoen het. En behalve dat het niet met mijn biermanse gezondheid goed gegaan het nie, is sy hevelik ook dier een langdierige droogte geteister. En hy het raadloos het sy vrou op het dag haar goeikies gepak en van adres verander. En voor een tijd lang het mijn biermal aan leen in sy huis geblei. En met tye als zijn gezondheid zijn plaatpad gereed en die depressie eenzaam uit hom laat gordijnen toetrekken, het, het ons om niet gezien. Nie. Kiewit het dan oorgestap en gaan kijken of zij kan helpen met medicatie en sommer met de eet, denk ik ook, want ons bierman het al mader geworden. En een maand of wat later, in die ambulance in hand mijn bierman komaal, en is hij een paar dagen later in die hospitaal oorlede. En hier nog een, is daar het klop aan ons voordeur, en ek maak oop, en hier staan sy spanniekie, werkers. Hulle sit sonne werk, hulle het nie kost nie. En ik en Kiewit het kostkaste leeggemaak en uitgedeeld zoveel so als wat ons kon. Toen ik mijn bierwanse begrafenis bijgewoon. Net een handje vol vrienden en familie wat uit respect hulle laatste eer kon betoon het. Maar wat mij die dag bij die begrafenis iets wat onkant gevangen het, was die boodschap wat die dominee tijdens mijn biermanse begrafenis geleverd het. Hij daar nu openbaar melding gemaakt van zijn verslaving en die feit 
dat die bottel my bierman sy baas was. Ek was totaal versla, nie oor my bierman wat hy gedoen het nie, maar oor die doome nie. En ek het in die stilte gewonder, waarom my mens tydens so'n geleentheid, dan nou was goed my kies sal leegmaak. En op wat hy stoe het ek weer eens besef, hoe kortstondig ons leven is. Sochans as ek vroeg aan die tuin is, sal my bierman nie meer met die beker koffie in die hand van sy werfse kant af groet nie. Ons sal nooit weer een eetdingetje oor die pad draan vir om oor die hek aan gee en een rikkie eerst aan een gesels. My pa het al het gesê, die lewe is kort my kind. En tydens so begrafnis besef vir mens net weer op niet dat jou eerglas vinniger leegloop as wat jy ooit kon droom. Vandag as jy nog hier Morgen is dit net herinneringe wat achterblij. Mense onthou jou soos wat jy geleef het en soos wat hulle jou ervaar het. En daarom is dit seker so belangrik dat ons elke dag deersichtig en met integriteit leef. Jou medemens mooi behandel en jou levenspad saam met die Heere loop, soos Annette vir ochend vir ons verduidelik het. Dankie vir die historie, Annette. My bierman oor kan die pad, was een goeie mens. My Duitse opa aan paase kant, het ek nooit geken nie. As jong sien uit Duitsland het hy saam met sy mense hier in Afrika na een lewe vol avontuur en vryheid kom soek. Daar was geruchte van goud en diamante. Hy het eers met die swervers bestaan hier begin as broodbakker in die boeland. Toe sy as gevangene sy lond toe en later plaasboer in die vrystaat en uiteindelik Diamant Delver in Kimberley en by Lichtenburg. My Duitse opa het die stuilbulte van armoede van een swerverslewe in Swaarkry ervaar. En die wat omgeken het, wat later aan oorvertel het, het gepraat van die sagmoedige stil Duitser, wat in spuite van sy vrou en kinders een alleenpad geloop het. Kanker het uiteindelik my Duitse opa sy sikkel bestaan op die diamantvelde kort getnip. My Duitse opa was een goeie mee. My Engelse opa aan Maase kant het ek goed geken. Hy was een oud gentleman. Hy het in Melville, Johannesburg geblei, waar opa sy leven lang in die postkantoor gewerk het. En eenmaal een maand het opa en oma uit Johannesburg met die oud Chevy gerei en vir ons op die plaas kom keir. En dan het opa oor die boerderei uitgevra en of ons vir om hoenervere opgetel het om sy pijp skoon te maak. Oma het altijd vir ons een kardoesie gebring, met drie stikkies likkeries en vier tjepies. En een jaar onthou ek, het ma ons vir een naweek Johannesburg toegevat, om by opa en oma te gaan te gaan oorblij. Die stad was vir ons plaas, ja, pies, een wonderwereld van moters en trams en busse en natuurlijk belangrijkste van alles, oma's oonthoener en bruin aardappels. 
En tussen hen het ons die rooi taal gegooi, so verstaanbaar als wat de plaas klonk, as Afrikaanse tong die knope kon bijkom. En dit was kersttijd en ek onthou hoe opa aan die voorkamer die radio aangeskakel het. Hier in die voorhuis was ook die ou koekoek oorloosie teen die meer, wat op die eer sy deurkie oopgestoot het, en die Switserste koekoek voelkie sy liekie hier in die vreemde gesing het. O, dit was vir my so mooi. Ek het alles bewonder. Dit was so anders as die plaaslewe. Niks van beeste in die mille lande oppas, of van donker soggens onder die melkkoeie inskuif, en jou oor hier teen die warm koeipensie ingewande oor kerm nie. Johannesburg was anders. En ek onthou baie goed, as kind, daar by opa in die voorhuis, hoe die kerslied Silent Night die ochend oor die radio gespeel het. En opa sy hele ses voet iets saamgesing het, tot die trane oor sy wange gerol het. Opa het nooit in die kerk gekom nie. Opa het niks van godsdienst gehou nie. Maar het was daar die ochend vir my, of opa saam met die weise manne uit die ooste, en die skaapwachters vol vreugde en eer betoon, die kind in die krip kom aanbid het. My opa het nie ou bene gemaakt nie. Want die pijptwak het sy leven in a silent night kort geknip. My Engelse opa was a ware ou gentleman en a goeie mens. Op a dag het een baie belangrike man vir Jezus gesê, Goeie leermeester, sê my wat moet ek doen, so dat ek vir altyd in Godse wereld kan kom. Lukas 18. Ander vertaling sê, wat moet ek doen, so dat ek die eeuwige lewe kan beërf? Nou ons weet hier die man was die overste in Palestina, Hy was een baie belangrike man. Hy het baie besittings gehad en het as lid van die Joodse raad een verantwoordelike posiesie in die samenleving beklee. Hy het so pas staan en kyk hoe Jezus die kinderkies op sy skoot tel met hulle gesels en hulle seen. En die Pen van inspiratie skilder vir ons die prentjie nog baie duideliker. Sy skryf in Koning van die Joe Blad, sy 4-6-6. Hy het gesien met wat een liefde Christus die kinders wat na hom toegebring is, beheen het. Hy het gesien hoe teer hy hulle ontvang en in sy arms geneem het. En in sy hart het een liefde vir die heiland geneem ontstaan. Hy het verlang om sy disciple te wees. Hy was so diep bewoe. Dat hy achterna gehardloop het toe Jesus wegstap. Aan sy voete gaan kniel het en hom oprecht die vraag gevraad wat so belangrik vir sy siel en die siel van die mens is. Goeie meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beërwe? Jesus en sy disciples is verouw laas op pad Jerusalem toe, waar die leidensweg op hom wacht en wat in sy gedagtes al reeds plaasgevind het. Die eerglas van sy bediening op aarde was bezig om vinnig leeg te loop. Nogtans, nogtans rei my tyd vir die klein kinders en vir hierdie jongman in. 
En die weet allemaal wat Jezus voor hem gezegd het. Waarom noem jij mij goed? Niemand is goed niet behalve je en God. Het die overste wonderrijk geweet, hij praat met die zin van God. En alhoewel hij een goede man was, een goede mens, met zijn eigen gerechtigheid beindruk, gedink het dat hij die geboeie van kunstbeen af gehoorzaam het en tien tien je net, was hij niet een tevrede mens nie. Daar was iets in hierdie manse leven waarna hij nog gesmag het. Wat is daar nog wat hij moet doen om die eeuwige leven te kan beërven? Misschien zal Jezus om soos die kinderkies zien en hier die behoefte in zijn leven aanspreek. Hij wat een goede mens is. Ik hou van die boodschapse vertolking in Lukas 18 vers 20. Hij zei: misschien is daar nog zo'n so klein iets extra wat ik dal kan doen net om 100% zeker te maken dat ik bij God uitkom. Sê mij alsjeblieft hier. Ik kan niet denken hoe Jezus zijn hart met de ziel honger uitgereikt het na hierdie man. Als hij maar net geweet het dat al die schatten van die wereld niet voor om een plek in Godse koninkrijk kon koop nie. Dat die zin van God op pad is naar Jeruzalem om met zijn leven te gaan betalen. Zodat so allemaal wat een omgloed die eeuwige leven kan beërven. En Jezus zei: Gaan verkoop al je goed, geef het voor die armes en kom dan en volg mij. Ik is jouw waarborg tot die eeuwige leven. Ik ga jou loskoop van die eeuwige dood, zodat so je voor altijd bij mij kan wees. Maar je moet vandaag kies wie je wil dienen. Die rijk mag hebben, ze diep verlangen is toen nooit gestolen. Nie. Toen hij bedroef en met kromskouwers daar van Jezus al wegstap, het geestelijke bankrotskap kort op zijn hakken gevolg. Zijn liefde voor aanzien en bezittings is samen het omgraf toe. Koning van die Eeuwe blad sy 4, 6, 8 sê, hij heeft die eeuwige leven van die hand gewijs. En is daar weg om die wereld vergoed te gaan dienen. Hartseer woorden. Die rijk jong man was een goede mens. Tijdens de andere geleentheid in Capernaum kwam Jezus bij nog. Een rijk man. En hij zei: Volg mij. Levi Matthias was een Romeinse ambtenaar. En als tollenaar die er zijn eigen mensen gehad. Helle is die net als werktuig van Romeinse onderdrukking beschouw nie En veracht nie. Maar hulle is ook als afpersers beschouw. Wat anders als Robin Hood robt de poor to feed the rich. Alle geldzakken het Gupta Bupens gestaan. En getuig van zelfverrijking ten koste van die bevolking. En misschien het in die naam van die beroep intussen verander. Maar kom ons van mij eerder daar in land, mijn pad. Steve Cole beschrijft die tollenaars gedierende die eerste eeuw in Palestina als volgt. Het was voor me interessant. Luister wat zij: They were greedy, dishonest and heartless. They had no concern for the poor, the widow or the orphan. They loved money so much that they were willing to be despised. 
excommunicated from the synagogues and classed with murderers, robbers, and prostitutes. The good life they were able to enjoy because of their crooked profession made them willing to bear the scorn of their fellow Jews. Levi was this kind of man. So he said, Levi Matthias was a good man. Listen what say Ryan Nelson. Tax collectors were sinners by trade, lying and cheating their way into the riches and robbing from even the poorest among their people. They were religious outsiders because the way they practiced their profession openly defied the law of Moses. The richer they were, the worse they were assumed to be. Alles behalve goeie mense. Levi Matthias die tollenaar was nie een goeie mens in die oor van die samenleving nie. Hy het die beroep van een skirk en een skelm gekies. Gevolgelik het die kerk en sy leiers om as een heiden geklassificeer en om uit die kerk uit verban. Die makkelijkste. En terwijl hy ouder gewoonte die dag by sy tolleisie sit en die geklingel symfonie van die minstukke in sy oore weer klink, sien hy Jesus aangestak kom. Volg my, is al wat Jesus vir hom sê. En die verachte tolnaar, die slechte mens, sy diep verlange is aangespreek. Toe hy verbaas, en met leesakke, saam met Jesus daar wegstap, het geestelike reikdom kort op sy hake gevolg. So het Levi Matthäus die verachte een van die twaalf vertrouwlinge van Jesus geword. En as skrywer van die eerste evangelie in die Nieuwe Testament kon Matthäus hom met Jesus' verwerping dier sy eie mense vir een selwag. Hy was ook dier die jode as hy het in beskou en verwerp, maar die vreugde van die goeie nies van die evangelie van Jesus, die lang verwachte Messias, wat sondaars kon bevry en uitnooi om hom te volg, het uit Matthäus' skrywers hand gevloe. Die selde hand, wat vroeger in Capernaum dagelijks vals syfers op die tollenaarse perkamentrol ingevul het. Ons weet nie hoe Matthäus' lewe geëindig het nie, maar geskietskrywers spekuleer dat hy later aan uit Judea uit weg is, en die evangelie in Ethiopie gaan verkondig het, waar hy uiteindelik in die dorp Nadaba aan die hand van een helle barbier een marteldood gesterf het. Wat is een helle barbier? Dis een voedseldaad met een kap en een steekwapen, een helle baard. Dis wat die geskietskrywers dink. Liefie Matthäus was nie dier die samenleving as een goeie mens beskou nie. Luister wat skryf die gave van professie, Koning van die Eeuwe, bladse 2-3-1, die fariseers het Matthäus aan sy beroep beoordeel. Maar Jesus het in hierdie man een hart gesien, wat ontvankelijk was vir die waarheid. Matthäus het na die heilandse leer geluister, en na mate die oortuiging van die geest van God sy sondigheid aan hom openbaar het, het hy verlang dat Christus hom moes help. 
maar hij was gewoond aan die rabbische ongenaakbaarheid en het niet geweet die groot leraar so hom aan hom steer nie. Soos die rijk jongman Jezus aan tering van die kinderties aan skou het en aangetrokken tot Jezus gevoel het, so moest Levi Matthias seker ook gesien het hoe Jezus siekes gezond maak, blindes weer laat zien en hoor hoe Jezus sê, jou sondes is vergewe. Waar hy net ongenaakbare teenkanting en verwerping dier die kerk ervaar het, verdoem is en die bandvloek oor hom uitgesprek is as een heiden, het Jezus een goedhartigheid sy tegemoetkomendheid om aangetrokken laat voel. Geliefd is Jezus houding is so teenstrijdig met die van die kerk, is het nie. Diegene wat dier die kerk verwerp is, het hy verbroeder. Hulle wat dier die kerkleiers verafskees, het hy met liefde beheen. Diegene wat soos die pes vir my en draaie omgeloop is, het hy met empathie behandel en saam met hulle maaltijd aan tafel geniet. Iemand het gesê, God gives us meaning outside of ourselves, not within. We find our worth in Jesus. This has a direct bearing on how we relate to others. The value of a person should be seen in what God can do. He saw possibilities where others saw disabilities. As ek verantwoordelikheid aan die disciples moest toeken, so ek dadelijk aan Levi Matthies gedink het om die geldzake te hanteer, is het nie. Hy kan daak nog vir ons een winsie maak so. Sy vernuftigheid om met finansies te werk, as ook sy precisie, so om die ideale kandidaat gemaakt het. As die mens echte die reputatie van tongenaars in daardie tijd in acht neem, so dit seker politisch nie een goeie aanstelling gewees het nie. Toe gee hulle maar vir Judas Iskario die beersie. Hoekom? Want hy is een goeie mens. Hy is een goeie mens. Eerst later so Johannes in sy evangelie skryf, Johannes 12 vers 6 uit die boodskap, maar Judas was een groter jakkels as dit. Hy was nie so vreselik bekommerd oor die armes nie. Nee, hy was een rechte dief. Hy het mos met Jesus hulle sy geld gewerk en homself goed daaraan gehelp. Klink bekend, ne? Ek hou van die messietse weergave, He didn't care two cents about the poor. Not two cents. Judas het ook nie oubene gemaakt nie. Want geldgierigheid en eie liefde het om aan een stuk touw tot een val gebring. Die samenleving het gedink dat Judas een goeie mens was. Die Amerikaanse president Abraham Lincoln het een bekende gezegde gehad, If you look for the bad in people and expect to find it, you surely will. My maat al het gesê, There is something good in every person. But you have to look for it. Ek wil baie mal vir maas sê, Maas seker rechts is altyd, Maar dan moet jy so waar met as voel wie sê, en een sterk verbeeldingskracht na partijmense kyk. Ek het het nooit vir ma gesê. My bierman oor kan die pad was een goeie mens. My Duitse opa von Heersten en my Engelse opa Pasens was goeie mense. 
die rijk jong man was een goede mens en allemaal het gedink Judas Iscariot was een goede mens. En daarin teen het allemaal geweet, Levi Matthias was een skelm. En toch was daar iets goeds in hom. Daar is iets goeds in allemaal. Maar is het genoeg om net een goede mens te wees? Is het vandaag voor u en voor mij genoeg om net goede mensen te wees, Om te weet die hier is een beheer. Is het genoeg voor ons om aan die kerk te behoort? Om die profetieën te kennen. En te weet dat die wereld tot het einde spoedt. Is het genoeg voor ons om die gezondheidsboodschap na te volgen en op verantwoordelijke wijze naar ons lichaam op te zien? Of is dit ons hart wat die hier zoekt? Zal ons ook zoals die rijk jongman kan tegen, ach wat, het doen van het leen steeds af daar die dingen. Of is die onzekerheid aan ons hart van die dag om ook te vragen, misschien is daar nog zo so klein iets extra wat ik dan kan doen, net om 100% zeker te maken dat ik bij God uitkom. Blijf samen met mij in die Bijbels. We gaan in schriftier lezen. In Romeinen hoofdstuk 3. Romeinen hoofdstuk 3, ons lees daar vanaf vers. Ik lees voor je uit die boodschap uit. Romeinen hoofdstuk 3 vanaf vers 10. Die Bijbel stelt dit bij duidelijk. Niemand op aarde leeft recht niet. Niemand niet. Niemand probeert om volgens God ze wil te leven niet. Allemaal is die spoorbijster geraakt. En het een zonde verval. Niemand doet goed niet. Nee, enkele eer nie. En dan beschrijft hij wat hulle als doen. Niemand doen goed niet. In vers 23 herhaal hij dit weer. Luister wat zei daar, vers 23. Ons allemaal is zondaars. Niet een van ons leeft tot God zijn eer niet. Vers 24. Hier komt die goede nieuws. Ten spijt daarvan heeft hij besluit om ons vrij te spreken. Daarom heeft hij Jezus Christus gestuurd om ons te komen verlos. God doet het omdat hij baie voor ons omgee. Niet omdat ons zo so goed leeft niet. Niet waar ons goede mensen is niet. Maar hij doet het omdat hij baie voor ons omgee. Die message stelt het voor mij prachtig. What we've learned is this: God does not respond to what we do, we respond to what God does. Is het niet mooi niet? Mijn bierman werkt aan die pad. Was een goede mens. Mijn Duitse opa van Eersten, mijn Engelse opa Parsons, was goede mens. Die rijk jong man was een goede mens. En allemaal het gedink Judas Iscariot is een goede mens. En daarom tegen het allemaal geweet, Levi Matthias was een slechte skelm. En toch was daar iets goeds in hom. Daar is iets goeds in allemaal. Maar is het genoeg om net een goede mens te wees? Vandaag vraag die Heer nie van ons dat ons alles moet gaan verkoop wat ons bezit niet. Dat ons huise moet verkoop en die karoe vir ons huis in die bergen gaan bouwen. nie. Al wat hij van ons vraag, is ons hart. Want hij is een beheer en hij het die eeuwige plan 
vir sy kinders, hylle wie sy hart hy besit. Ons staan op die drimpel van ons ewige kanaan. Hy weet het. En ek wil vandag my hart op niet aan die Heere toe wei. Ek wil die lewe saam met hom kies. Ek wil hom elke dag, ten spuite van my omstandig Heere, ten spuite van my swak Heere, wil ek om die middelpunt van my lewe maak. as jy vandag daar die behoefte in jy lewe voel en jy ook nie jy hart vir hom wil gee en vir hom wil leef staan dan saam met my dan bid ons saam Heere soos ons hier voor jy staan Kies ons vandag weer om die Heere ons God lief te hee en net vir hom te leef. Kies ons om soos Levi Matthies alles achter te laat en jy te volg. Kies ons vandag weer om jy die middelpunt van ons levens te maak, want die Heere, jy is die rede waarom ons leef. Dankie dat jy in beheer is en dat jy in die groot voorsienigheid en oneindige liefde vir sondaars een plan en plek het, so dat ons vir ewig en vir altyd by jy kan wees. Mag niemand of niks ons ooit uit jy vaderhand weggerik nie. Dis ons kinderlijke gebed. In Jesus' name. Amen.